经过昨天离奇的遭遇，再从这个房间醒来，感觉像是从一个梦掉进了另一个梦里。哥，今年珊珊要留下来跟我们一起过年啊？消息很灵通吗？哥，这可是你第一次带女孩子回家过年，你跟珊珊才认识不到几个月的时间，你这样做会不会太唐突了？我知道你不想跟我说这些，可是我必须知道你的想法。我是担心你嘛，就好像当初我跟严青要结婚，你派人调查他，我不一句话也没有吗？因为我知道你是对我好，在这个世界上，咱们俩可是唯一的亲人了。你觉得珊珊她怎么样呢？珊珊很可爱呀。你是真的以结婚为目的跟他交往的吗？你想太多了。那你告诉我，薛珊珊到底有什么特别的地方啊？她没有。如果真的说有的话，只有一个，她很下饭。啊？薛小姐，薛小姐早上好，早早早上好，薛小姐现在是去餐厅吃早饭吗？嗯，在别人家做客，这样会不会太不客气了？之前方先生吩咐说，看见薛小姐就带您过去。凤小姐也来了，啊，凤小姐，是啊，她一大早就过来了。薛小姐这边请吧。珊珊，快过来吃饭了。嗯。凤小姐，你怎么还叫我凤小姐啊？太见外了啊！以后就叫我月月吧。吃饭吗？早餐是七点，以后不要迟到。以后。怎么还有以后啊？老板要突出的是以后工作不要迟到，还是早餐七点不要迟到啊？哦，知道了。先生，嗯，因为临时身份证正在办理，机票定在明天早上十点半。啊？没事儿。那我明天早上再回去好了，谢谢你啊。没关系，好，谢谢你啊，王叔。哎，王叔，我跟你一道，正好去看看宝宝的餐食。
啊，这是我家的一个传统，每到大年三十晚上，我们上桌的菜都得去农庄挑。我爷爷嫌外头食物不安全，所以呢，就自个儿弄了一个农庄。哦，原来如此啊。嗯。我爷爷当年过世的时候啊，封腾才二十七岁，我哥当时接手了整个封腾集团。他特别厉害，短短几年的时间，丰腾集团的规模就扩大了好多倍。外面的人都说我们丰家是商人、丰商，其实才不是这样的。我们在祖先开始就是读书人，是从清朝开始才转而从商的。啊，怪不得大老板看起来不像商人，更像奸商。李叔小姐你好，李叔，珊珊怎么也在这儿啊？破财消灾嘛，嗯，只要没出什么意外就好。嗯，像咱们熊猫写的人啊，只要没病没灾的就好。命有时候啊，可不是用钱能买到的。嗯。啊，风月小姐，其实有件事儿，我早就想跟你说了。嗯，那个，第二次给你输血的人不是我，是封腾的另外一个同事，叫周小薇。哎，我哥怎么瞒着我这事儿啊？他可能是怕我给别人送饭吃。嗯，嗨，我们封家的饭，可不是随便谁都能吃上的。珊珊，嗯，那个，其实我的手机号码还挺好记的。嗯，你不是学财务的吗？嗯，对数字又很敏感。呃，你要是买了手机呢，你就赶紧把它存下来，以后有什么事儿你可以直接跟我联络，不用什么事儿都找风腾。嗯，毕竟我们是女孩嘛，好多事儿都不太方便说。嗯，好。呃，我看时间也不早了，咱们赶紧去农庄挑菜吧。好，好，出发，出发。你怎么一个人跑过来了？嗯，过来。我准备挑一些菜，等一下给方毅送过去。你干嘛这么客气啊？都是一家人，我自己挑一点不就行了吗？是你太客气了。你太客气。你太客气。你你就是你太客气了。不要介意，他们俩就是这样的。哦，我我没介意，我没事的。好了，我们到那边去逛逛吧。嗯嗯。今年的菜长得真好，都是自己种的吗？对呀、啊，不打农药的。年轻啊，啊，正勤呢？哦，他晚点到，有些细节我还要跟他商量一下。哦，对了，我们把机票订好了啊，初一晚上飞美国。好。风月。你说封腾是怎么回事啊？过年前不是说已经跟珊珊闹翻了吗？怎么过春节又把他带回来了？我哥的心还给的真，我从来就没有搞懂过。我也很纳闷啊，你说我哥是真的喜欢珊珊吗？虽然珊珊是不错，但是，哎，算了，虽然他天真吧，但我觉得能被带回老家的女孩就不简单。<笑>不是有那么一句话吗？扮猪吃老虎。哎，看你把珊珊想的，你不至于吗？我没有啦。哎，辛苦你们了，阿姨，帮我把渔具拿到那边去啊。来，来，好，谢谢啊。珊珊，你也来了，七帅，好久没见啊，想不想我？啊，走，钓鱼。之前风腾去美国，因为事关重大，所以连你都没说。那你牵肠挂肚，提心吊胆，不好意思，一直想找机会跟你道歉来着。
，谁提心吊胆了？<笑>你没有提心吊胆，心肠挂肚啊？那你紧张什么呀？啊？珊珊跟郑奇好像还挺聊得来的。是啊，珊珊本来就很好相处。嗯，好相处。那也不用专门带回老宅过年吧？咱们家人比较少，他过来不是热闹一点。你知道吗？我一直以为你喜欢的那种女性应该是像伯母那样的，优雅、美丽、多才多艺，还有出众的商业才能。像母亲那么优秀的女人，就有多少呢？你知道，在感情的部分，我喜欢顺其自然。快来钓鱼喽！来，坐下。哎呀，点点吧，点吧，点吧，点吧，点吧。来，哎，珊珊呢？珊珊，来，给你一起啊，谢谢啊。会吗？嗯，不会。嗯，那就去八楼吧。是的，住 boss 的，睡 boss 的，连机票也是 boss 一个人订的。嗯，我就当是玩醉驾萝卜吧。不对，是破坏萝卜。就拔了这么几个，萝卜太倔强，拔不动。薛珊珊，是你说不会钓鱼的，那我可以学呀。你不是说不喜欢方程琴钓大鱼吗？那，那我现在有兴趣了，行吗？那要不要给雕哥们一个信号、啊？拿着。所有人知道，这个鱼塘被你承包了。
，丽叔，停！你转来转去头不晕啊？我都被你晃晕了。你今天下午回来就心神不宁的样子，你到底怎么了？我没有啊，我就是随便走一走，呃，消化一下脂肪。你是在消化自己的忧伤吧？丽树，你今天怎么回事呀？我觉得你对珊珊不太友善。你之前可是拿人家当亲妹妹的。我哪有不友善啊？就是之前我问过珊珊，她明确的跟我表示她不喜欢风特。这才过了几天，人都跑到老宅来了，我就是很惊讶而已。珊珊曾经跟你说过不喜欢我哥？对呀。丽树，我问你一件事啊，你必须得老老实实的回答我。如果你现在不说，恐怕就没戏了。什么事儿啊、嗯？你喜欢上我哥了？什么喜欢上了？从来都没有不喜欢。你真的喜欢我哥啊？你怎么从来都没跟我说过呢？哎，我还记得，上高中的时候，对吧？就上高中的时候，我拿你们开玩笑，你还把我骂一顿呢。你那是因为我妈始终都反对。方怡，不可能，方怡最疼我哥了。那不是一回事儿，她就是跟你们再亲，她也觉得自己始终是个保姆。我如果跟风腾在一块儿，别人会觉得是我们利用女儿攀附了风家。我们家什么时候讲究过这些了？你真的想的太多了。何况现在你已经不是保姆的女儿了。你还记得前阵子，呃，上海媒体给你的封号吗？说你是上海滩最美丽的文化明星。你哪一点配不上我哥啊？你成天在他身边转悠来转悠去，连自己的终身大事都不讲，真服了你了。这种事情怎么能让女孩先开口呢？在爱情的战役里面，谁要是先开口，谁就输了。我让你直接告诉他了，你至少可以透露一点讯息给他嘛。我今天是第一次知道你一直喜欢我哥，你藏得也太好了吧你。那你说，薛珊珊透露什么讯息给风腾了？风腾要是真喜欢，自然就会采取行动。那我当然希望。风腾是因为喜欢我而采取行动，不是因为我喜欢他而引起他的注意了。好，你就那么有尊严的在他身边打转儿吧，啊？等他娶了别人，我叫你活该。这不叫活该，叫缘分。如果真要是这样，我就认了。我刚才跟你说的话，你可千万别跟风腾说，听见没有？你要是说了，我就消失给你们看。没事吧？哎呀，好啦，没有那么刻骨铭心，又不是世界末日。老实讲，我可能只是不习惯他喜欢的竟然是薛珊珊。要是他以前那些名媛女友也就算了。为什么是薛珊珊呢？哎，风腾，要不你让他先回去吧，咱们吃饭得吃到什么时候？不是啊，是啊，你快回去吧，这给我的。好吧，早点回去休息，新年快乐。好、嗯，谢谢先生，新年快乐，小姐姑爷新年快乐，大家新年快乐，再见。来了，上菜了。哎，王叔，你快回家过年吧。啊，谢小姐，我在封建已经过了快半辈子的年了。哦，啊，嗯，对对，对不起啊。王叔，外人都走了。坐，坐吧，王叔
，今年呢，咱们就一大家人过一个开开心心的年。啊，谢谢谢谢。那王叔，你快坐吧。啊，好，谢谢啊。啊，没事，开坐。先生，不好意思啊，今年让你留下来跟我们一起吃年夜饭，也不知道咱们家的饭合不合你的胃口。不过呢，我们封家的菜新鲜是没得说的。还有，今天所有吃到萝卜的人都得谢谢珊珊，因为萝卜啊是他一个人拔的。哎，嗯，宋小姐，虽然这萝卜是我自己拔的。但是再怎么说，他归根究底都是姓封的，<笑>所以封小姐，哎，伤心了，怎么还叫我封小姐呢？嗯嗯，哎，珊珊，你以前在老家过年，你们家里都有谁啊？我们家过年啊，<笑>那人可多了。嗯，我每年年夜饭都是跟爸爸妈妈，还有大伯父，还有爷爷，还有我的堂姐刘柳和大伯母一起吃的。<笑>我堂弟彤彤每年都会跟我要压岁钱，都会跟我要的。吃饭吧，来吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭。王叔，明天让那个能说的人回家。好的，太吵了。嗯，好的。哎哎哎，我说你们怎么回事？就你们是一家人啊？没有人问候我的，我不也是无家可归才跟你们在一块过年的吗？你也没有家呀，那你过年为什么不回家呢？珊珊，你别理他，人家父母可在美国，过的是洋节、圣诞节。这题不是我说你，今年圣诞节礼物准备给我们，你收到了吗？没有收到。你收到了吗？没有。你还好意思在我们家过年蹭吃蹭喝蹭个春节，真是的。我不就是看了这点利益才跟着封腾回国的吗？要不然你以为？工资不要发他了啊！是是是。是是是是。哎，是是你坐着，我手机怎么样？珊珊，不要急于证明自己是女汉子啊！你还太笨。我说，风大老板，现在都二零一四年了，你还弄个大铁盆过来烤火，你就不能弄一个高科技点的暖炉什么的吗？你这样弄得我多辛苦啊！啰嗦，他才啰嗦。没错。叔叔，他今儿不太想出门，就不过来了。哎，风已经好几年没出过门了吧？晚些的时候，我跟年轻去看看他吧。他最近身体怎么样？老样子，就是老咳嗽，怎么去也不肯去医院。风姨就是不肯对自己好一点。这样，一会儿我们顺道带些补品过去。过年大家别都坐着呀，要不我们跳舞吧？啊？听我的指令，跳好了，推右脚，没事。想好了，对不起，对不起，女孩温柔点嘛，你说你这么严肃，人怎么敢学啊？我来讲，我来讲，来，来，先来左脚啊，一、二、三
时候跟周小薇跳舞的画面也是这么美，跳舞真是老天爷发明最罪恶的天分，舞池中的男男女女都充满了吸引力，偏偏我是个连小小的罪都不会犯的笨蛋。哎呦，对不起。没事，珊珊，你呀、啊、别沮丧，我跟你说啊，我之前呢，被风月训练了大半年。才学会现在这点毛脚的舞步，哎，要不这样，春节之后啊，我把我的舞蹈老师介绍给你。啊，我不用不用，张主管，我舞蹈老师都给采学了，更不好。学费要多少钱呀？要是我荷包缺了，更难接受，好吗？其实啊，你现在的感觉呢，跟我当初特别像。当时我就在想，我这么普通又这么平凡。怎么配得上风月呢？不过，时间久了你就会发现，这风家的人呢特别好，家风很淳，而且呢兄妹俩从来不会因为家事做文章。珊珊，我相信你一定行的。对不起，我不知道珊珊是个才叫大王，我不应该提议跳舞的。不过，我们好久没有这样跳舞了。我记得我们第一次跳舞是你父母教的。我知道跳舞的天分是遗传的母亲，但是有一次父亲跟我说，他说他不喜欢跳舞，只是为了陪母亲。我觉得跳舞这个东西，其实跟姿态没有关系，最重要的，是和谁跳。不住这儿啊！以前是住这儿的，但今天不是情况特殊吗？明天严青就去美国了，大过年的，我当然不能留他一个人啊！所以啊，明天我跟他一起飞过去。现在我们就去严青的父母家，把小朋友交给他们，让他们二老亲近一下，也高兴高兴。嗯，哎，那丽叔跟郑奇哪儿去了？哎，丽叔应该回家陪方姨吧。嗯，郑奇还是住湖边小木屋啊，你不用操心他了，一会儿让他把丽叔给送回去。嗯，哎，珊珊，嗯，玩的愉快啊。啊。好了，走吧，还要去接方姨呢。啊，该出发了，走。哎，你们一路顺风啊。嗯你们就算不担心大老板欺负我，也要担心一下，我万一控制不了自己，扑上去怎么办呀
这大年夜的，身边居然一个亲人都没有，就算冷漠如大老板，应该也会感到寂寞吧。大老板。在这普天同庆、万家祥和的日子里，我们应该干点啥呢？你想要干点什么呢？我，我，嗯，看，看，看春晚。太好了，春晚已经开始了。<笑>有了春晚，就算不开口也不会尴尬了。这个世界有春晚真是太好了。<笑>哦，对了，水果，面前再摆盘水果，嘴巴忙着吃，就更加不用说话了。雪珊珊，你长了一岁，脑子也长进了不少嘛。我们去点水果。水果来啦。收到了一个短信。嗯，这是梅花找花。他祝我新年快乐。这很正常吧？我逢年过节也收到不少祝福短信啊。更何况你是个大老板哎，肯定少不了拍马屁、攀关系什么的。哎，等等，我好像忘记了什么。哦，哈哈，是啊。你手机不是掉了吗？是，定时发送。你给所有人都发了这个？没有，就只有你一个。怎么回事？这气氛搞得像是我给他发的是诈骗短信。现在这算是在审问我吗？薛珊珊，你这是在欲擒故纵呢？是你先亲的我。虽然你看起来很冷漠，但是你对我的温柔我都看到了。是你一直在给我希望啊，你怎么现在反过来问我这些问题呢？你，我跟你说。你这是在诱敌深入。我不懂你在说什么，方腾，我，我从来没有谈过恋爱。我也不知道谈恋爱是什么感觉。年会之前，我明明没有想过这些的。可是后来，我发现看不见你，我好失落。你在公安局外等我，我觉得我好丢脸。你带我来家里过年，一起吃年夜饭。虽然我很不自在，但是我好开心。我不会跳舞，但是我可以学啊。我没有你的密码，但是我愿意把我的密码告诉你。我想。我喜欢上你了，那你
你看看我，不是你喜欢的吗？没关系。新年快乐还开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱太浓。邱先生，我的心是否能填补所有空缺？鞋、啊，嗯，就是。哎，等一下，轩山，你把马灯跑起车，还可以哼着走。哎呀，不玩了，不玩了，玩不过你。哎，我们玩西洋棋吧，西洋棋我经常在手机上玩，一定能赢过你，赢过你。<笑> This shop takes nine. Check me. What does it mean? Zhu Jiang Jiang Si. 松子色如鹰，未识蹉跎欲半生。岁秒金州曾见树，持心入座，久闻名。这个作者怎么像山神一样的白痴呢？竟然给荔枝写的诗诗。嗯，关于吃荔枝呢，我只记得一句诗句。听好了啊，一骑红尘妃子笑。无人知是荔枝来，同样是在说荔枝，同样是在说吃，你那首诗跟我的比起来，简直是弱爆了。薛神神，你弱爆了。哎呀，我们家珊珊脑袋怎么这么大？你脑袋才大呢。在看什么呀？妈的，大战了！这是刚刚报错了，报错了，再回来一步呗。那个，嗯，走吧。怎
不走了啊！这，好嘞，吃掉一个，好嘞，好嘞。输了，赶快帮帮我吧！爸爸要输了，帮我走一步，看哪步，把这个吃。哎呦，这这你们俩合起伙来不欺负我吗？厉害！来来来，给你发。真哎呀，这这儿子不行。从什么时候喜欢上我的呀？要是我从什么时候开始觉得你不是那么傻？您怎么可能会没有呢？对呀、啊，我也是丰城的员工之一嘛，当然要有红包了。你在我家里用这么饥渴的眼神看着我，这样好吗？新年快乐，恭喜发财。嗯，谢谢。王叔。麻烦你把备好的年货啊都放到车里。好。里头是什么呢？嗯。等一下，我有事不能送你，我让他们送你。嗯，你先去忙吧。新年快乐。新年快乐。
你，这是大老板给你的手机。啊？他让我找到你，等过完年再给你买个新的，顺便啊帮你补张卡。徐小姐，请吧。嗯。什么呀？这不是我给风月小姐的挂牌吗？嗯，什么呀？风疼，吃药熬储存吗？我应该还是会写大老板吧，真不习惯。珊珊，到了吗？嗯，到了，已经办完登记手续了，在这等着登记呢。哎，那个，你给我家人送的礼物，未免也太豪华了吧？这是我应该做的。还有你给我准备的挂牌。把它挂在包包上，一定要带好啊！对了，一会儿我安排了人会接你。哦，好。嗯，上面紧急联络人的名字，突然间从爸爸的名字变成你的名字，嗯，感觉好不习惯。那就从现在开始慢慢的习惯，知道吗？嗯。到了，告诉我。嗯。哎。我说这湖里的鱼是怎么回事啊？你连鱼都势利啊！知道你是大老板，都往你那儿跑。我这儿怎么这么冷清啊？这轮钓鱼，我可不敢跟你这个捕鱼达人相比较啊。捕鱼达人有什么用啊？捕鱼达人也指挥不了爱神丘比特的剑往谁的心里射呀。哎，我说你今天说话怎么一直在这儿拐来拐去的？直接一点，冯总，你别说，你看不出来丽叔喜欢你啊？开什么玩笑啊？她是妹妹，妹妹，人家可没拿你当哥哥呀。但是你不知道，丽叔跟我说过，她有喜欢的人，而且跟我很像，很难搞，但是却挡不住。接着装，行，但愿丽叔喜欢的那个男人跟你一样，才貌双全。没什么事，我先走了，徐姐姐。啊，谢谢你啊！这么客气啊！啊，走好，走好啊！好，来，进屋，进屋吧，进屋吧。哎呦，我来来来，拿了好多东西。来来来，这个你拿，我来拿这个。好好好，来我来我来。哎呀，哎！你哪来这么多东西啊？这些都是什么呀？啊，就是。就是我年底发了一些奖金，顺便买回来一些礼物送给大家
。你呀、啊、你呀、啊，就知道浪费钱。哎，行了行了行了，爷爷说了，等你回来啊，请大伯母过来一起吃火锅啊，咱准备准备吧。好啊好啊，好久没有见彤彤了，不知道他长高了多少。好的好的，那个柳柳也刚从北京回来，那就一上一块儿叫上吧啊。珊珊，你呢？究竟有没有交男朋友啊？我们珊珊还小呢，这是不急啊。哎呦，二叔，你知道这剩女是怎么来的吗？就是老是觉得自己小啊。不着急呀、啊，就这样拖着拖着就被生下了呀。哎呦，你们家珊珊可没有我们家柳柳，从小就那么优秀，那么端庄，后面一大票男人跟着转啊。你们珊珊最大的优势是什么？我告诉你，那就是年轻。珊珊呢，才刚进社会。先要把工作那个做好了再说，这个交男朋友的事儿不急啊，不急。<笑>我先工作，嗯，工作稳定了再说。<笑>姐，要不要叫尤成浩替你介绍男朋友啊？你个小毛孩子，在那打听什么呀？嗯，是我妈在家里这么讲的，她说你嫁不出去，就算嫁出去也嫁不到好的，到头来还是得找尤成浩介绍，才更准备。<笑>好，来来来，快点啊！来来来，大家多吃点。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，
。妈，你怎么老是跟风腾说这些啊？难道没有别的话题了？妈年纪大了，其他什么都有了，要说还有什么不放心的，就如你了。哎呀，我挺好的，您别担心我。你看，你看，到了您这身体，我跟你说啊，过完年之后我必须带您去医院，不能再拖了。丽叔啊，你也不能老挂念着风腾啊。世上有这么多的好的男人，啊，即使他是一座森林，你也不能因为他是一座森林，哎，放掉好多棵树啊。哎呀，您就一天到晚念叨这些事儿，我能不知道吗？我之前不是也顺着您的意思，交过其他男朋友吗？但是感情这种事情，他不喜欢就是不喜欢，这没有办法勉强啊。那是你心里不够敞开，才会勉强的。像我觉得，倒是那个正奇倒是不错的。哎，你别啊，你可千万别在人面前胡说。我跟那个正奇是特别好的朋友，你这样说我们特别尴尬。哎呀，我跟你说。妈是希望你早点离开这个老宅。行了行了行了行了行了，这个好妈，你听我的，你把这姜汤给喝了好吗？快快快，趁热喝了啊！要吃饭了，我先过去帮忙啊。哎呀，这丫头。美国那边什么事儿？为什么故意把问题丢给我？什么问题啊？你跟丽叔的问题啊？你拼命向方一推销我什么意思啊？我只是顺着老人家的意思随便聊一下而已。是。方怡的确需要一个女婿，但是她需要的是你啊，不是我。方怡太清楚我跟丽叔我们俩是什么样的感情。我现在只是把我身边的好朋友介绍给他认识起来，做一个参考而已。你少跟我来这套，我跟丽叔还不熟啊，还要你推荐啊？这事要是让丽叔知道了，你觉得他会不难过吗？你可以劝他呀，你会吗？我劝他。如果你告诉我不的话，从此以后啊，我绝口不提。你看你，那你不劝，你还不让我劝他呀？哎，我看美国那边是没什么事儿了，事儿大了。我后来又想结婚了呢，这陈浩他爸还有我妈的意思，那你就同意了？我说我不想嫁，我妈就说我不孝。不过我仔细想了想，你说我是我妈领养回来的，而且她对我其实挺好的，又把我从名牌大学培养毕业了，挺不容易的。柳柳，你你不是想用你的婚姻去报恩吧？你什么时候变得这么封建了呀？那那尤胜浩呢？尤胜浩是怎么想的？他外面还有几个女朋友，当然还想玩了。啊！不过他爸也跟他挑明了，说如果不跟我结婚的话，就把他信用卡给听了，所以他只好答应了。嗯，不行，我觉得我还是去跟大伯母把这件事说清楚吧。啊。笑什么呀？你放心啦，我跟尤成浩都说好了，先让他们老人家踏踏实实过个年，年后找个理由推脱就是了。推脱？哎，大伯母的那个性格那么急，你又不是不知道，怎么推脱呀？那推脱不了我妈，尤成浩不想娶我总行了吧？我告诉你，这一个男人啊，如果要想离开你，他编出来的理由绝对比当时追你时候说的鬼话还要多。嗯，是吗？那你就打算跟一个不想跟你结婚的人这么耗着呀？那怎么办啊？现在分手，不就又得回到这儿了吗？所以，我这是缓兵之计，让我妈暂时以为她打了稳赚不赔的算盘。嗯，哎，我现在是什么都不愿意想了，谈恋爱太累了，我还是专心工作，好好培养我的事业吧。
哎，珊珊，这里面什么？可以打开了啦。好啊，那我们就开始打开礼物吧。啊。呃，萝卜？哎呦，多么好吃的萝卜！要珊珊你大老远的乘飞机带回来呀？这这是自己家种的萝卜啊，特别好吃。啊，我爸也喜欢吃萝卜，叔吧？是啊，是啊，冬天的萝卜赛人生。嗯嗯，好好东西。<笑>大老板，你到底在搞什么呀？难道因为是我拔的萝卜，你为了犒赏我，所以特地让我扛回来的吗？或者说，这萝卜对我们俩有纪念性的意义？跟你的吻绝对没关系。哎，珊珊，这一箱是什么？不会还是萝卜吧？我们珊珊赚大钱了。没有，这个，呃，爸，这个茶叶是送给您的。哎呦，你喜欢喝茶叶吗？是，哦呦，台湾的。哦，妈，这个燕窝送给您。啊，好好。珊珊，有没有大伯母的？这个就是给。哎呦。不过珊珊啊，下次可别买这么多东西了。这些礼物很贵的吧？你就是发了奖金也不能这么花呀。嗯，那个，嗯，没关系，因为是是我同事，他他是做这个的。哎，珊珊，你省钱也不是这个神法嘛，会不会伤眼睛啊？这营养品那更是不得了了，万一吃坏了，我们全家可得不偿失啊。不会的，不会的，大伯母，嗯，那个我同事也都吃了，身体特别健康，因为因为我们关系好，所以他才算便宜的价格给我，嗯。卖还是很贵的，哎呦，珊珊，你不愧是做财务的，很会计算呐。哪像我们柳柳，把所有的薪水都汇入我的户头，自己挣多少钱都不知道，那傻丫头一个。看来我要跟双一和柳柳如实报告了。嗯，大年初三，双一从香港回来。什么叫试试啊？这这是试试啊？试什么试？你把自己当什么了啊？网购商品，一个星期试用期外加一个月保修期，还是那个商店里面拿个小盘子放好多小碎面包，哎，看一看，尝一尝，想买就买，不想就不买。嗯，什么意思呀？太随便了。我倒觉得一开始跟我说试试，嗯，才是认真的。如果他一上来就跟我讲什么，嗯，天长地久啊，嗯，爱我有多深呀、啊，我倒反而觉得比较随便。而且风腾不是那种人，我相信他。你说什么？风腾，都这么亲密了？哎，不是你那天你去他们家住了一晚。嗯，你瞎说什么呀？我那天去他们家，人家那房子很大的。那么多房间呢，里面都可以骑自行车，能做什么呀？能发生什么事儿？你别瞎想啊，不许瞎想。注意点。哎，你说这方腾还真了解珊珊啊，他要不这么说，珊珊不会吓跑才怪。嗯嗯嗯。不过我倒觉得，一个男人要真的喜欢你，他应该肯定点才是。嗯。啊，这都是我们的想法啦，关键还要看你自己的感觉。嗯。嗯。我自己的感觉，就好像成为了生怡小说中的女主角，这个灰姑娘碰上了王子，哎呀，我觉得好，一切都好不真实啊，像做梦一样。美女，美女，自己心里非常真实。嗯，嗯，但是也是觉得这个好像随时会。跑掉的感觉，你觉得他会骗你的感情？不会的，风腾才不会这么没品呢。我只是觉得
，嗯，幸福来得太突然了，这一切好像做梦一样，觉得好不真实哦。也是，人家是丰腾集团的大 boss 嘛。嗯嗯，我跟你说啊，嗯，是就是，谁怕谁呀？是不是？他是你也是，万一世叔是一个好男人，你绝对不能放过。告诉你，你先给我上了再说。嗯，上什么上、啊？吃你的苹果吧！说什么呢？我这是话糙理不糙，对吧？我这是上上策，知道吗？万一他要是一个上上男，你绝对不能拱手让给别人啊！嗯，有我这个爱情专家、爱情顾问给你在这撑腰，你怕啥？嗯，哦，对了，你可千万别跟杜凡说啊，都是公司的同事。嗯，我不想让别人知道。好不好，专家？<笑>专家觉得过了试用期再说也 OK。啊！狗少爷，你家这个帽子好像小丑哎，给你两个苹果，我也给你吧。我不会，哎，叫你，你给我，你给我扔。来来来，哎呀，三个三个，加起加起。这个说法不是很有诚意，但是妈妈也说过，看一个男人，不要只听他对你说了什么，还要看他对你做了什么。我想，这个确定吧。嗯。喂，风腾，新年快乐。新年过得很开心吗？在家怎么样？挺好的，嗯，就是跟一些同学聚聚会啊什么的，挺好的。那你怎么不给我打电话、啊？哎，嗯，<笑>我跟你开玩笑呢。对了，年货家里人喜欢吗？喜欢，喜欢，特别喜欢，尤其是我堂弟彤彤，他都要疯了。嗯。你以后不要再花这么多钱了，太破费了，好不好？这些东西都是要还的。还？怎么还呀、啊？那那得欠多少钱呀、啊？多到你这辈子都还不清。嗯，那我就做苦工还，行了吧？对了。大年初七，红桥机场见，不许迟到，否则扣你年终奖。OK。风头。嗯。你那里下雪了吗？满世界的雪花，有些人看到会忧伤，有些人看到会幸福。像我们这样一边打电话一边看雪，嗯，就像同时撑了一把伞，而这把伞下就有我们两个人，所以我们会是幸福的，对吗？先生，珊珊。我等一下给你打。嗯，那你先去忙吧。先生，方一今天上午突然晕倒，叫了救护车送往医院。听袁小姐说，还没来得及送到医院，人就不行了。吃了，这么长时间还是喜欢吃米线派。嗯，多吃点啊。嗯。珊珊。啊。今天给你打电话那个男的是谁呀、啊？老
，白雨听不到他的声音，怎么会知道他是男的？啊，嗯，那个，都是公司的同事，嗯，打电话给我拜年，顺便跟我说一下你们上班的时间。你们年轻人现在不是都流行发微信吗？嗯，这用电话拜年，可真有心啊。你们交情不错吧？那个男同事叫叫什么来着？跟他们说我跟大老板交往，这大过年的，他们不是觉得我疯了，就是自己疯了。我看啊，你带回来的那些礼物，花了人家不少钱吧？爸，你怎么连这个都知道啊？好吧，好吧，我承认，那个茶叶是他送的，但其他的东西都是我自己用批发价买的。珊珊啊，交朋友最要紧的呢。是人品要好，嗯，真心对你好，那才是最重要的，嗯，什么礼物啊，啊啊，还有什么呢？都没关系、啊，不重要。爸，我都说了，那些东西都都是我自己买的，没有花什么钱。哎，好了好了，那个。咱们女儿怎么会被那些礼物给迷住的呢？是吧？啊，珊珊，你爸呢也是担心你，毕竟在大上海生活也挺不容易的。虽说咱们女孩子找对象呢，条件不能太差喽，可是那些刻意去接近有钱人的女孩，那可是没几个有好下场的啊。风。风腾集团是特别有实力的公司，我刚刚通过试用期成为正式员工，哪有心思想这个呀？我现在是好好工作，你别瞎猜了。我们也不是说在瞎猜什么，只是提醒提醒啊。嗯，毕竟门当户对总是没错的啊。其实家境太好又有什么用呢？哎，你看那个刘刘。在尤成浩面前总是矮了那么一截，哎，回头你也说说你大嫂啊，这门婚事还是得考虑考虑啊。我去说了，大嫂还以为我见不得刘刘的好呢。照我说呢，珊珊，你要真带了一个像刘刘男朋友这样有身价的人回来，爸和妈一点都高兴不起来。所以呢。你不要有压力，知道不？嗯嗯，知道了。看来短时间内我是没法跟爸妈说我跟风腾的事儿了。嗯，我真希望风腾是一个平凡人。哎，这样事情就简单多了。平凡不平凡呀？是身在其中不觉得好，这身望着那身高。我像我们家杜凡，我怎么看他都不像个成龙魁婿。你爸妈都知道了？年夜饭那天被逼供了。你不知道，我爸妈一听说杜凡那职业跟菜市场挑菜似的，挑三挑四。他们也不想想，他闺女天天宅在家里。一个月见不着半个男的，这好不容易碰上一靠谱，你说杜凡不挺好的吗？人又老实，嗯，又对我好，还能让我欺负，是不是？而且呢，他不能挣钱。哎，你听没听我说？嗯，那你怎么跟你爸妈说的呀？我瞒呗，你说我怎么办？我总跟他们说我跟你住一起。嗯。到时候我扣你就过来，多烦呢，好不好？扣你扣你，好好好好好。我说你也挺奇怪的啊，你写的小说里面的主人公全是那种熟练的顶端，那你怎么就喜欢杜凡了呢？哼，小说那都是写给爱做梦的少女看的，我怎么可能笨到去当那食物链顶端物种吃了又丢的东西？切！哎，你可别逗号入座，我不是那意思啊。哎，我不是那意思，你别往那儿想啊。我，我就是吃不着葡萄说葡萄酸嘛。你要是有个风筝追我，我肯定不跟那个杜凡了。哎呀，好了好了，我也没放在心上。你说你把杜凡说的说成这样了，你舍得吗？哈哈哈哈哈！什么呀？航空公司确认短信
哎呀，高端大气上档次嘛！你以前都坐火车的，咋回事？不是我订的，是公司给我订的。哎呀，这种霸道的温柔，不是很多女生想要都要不到呢。嗯，什么头像吗？还行。可以写在小说里啊！对呀、啊，对呀、啊，这种感觉真好。哎，我问你，你回去有什么打算啊？嗯，回去之后呢，就是先把机票钱还了。哎，薛珊珊，你不觉得这样很没意思吗？我也不想啊，那能怎么办啊？总不能让人家认为我跟他在一起想图点什么，或者占人家便宜吧？不好。对你还钱可以没问题，但是你不觉得这个很不浪漫，很很冷冰冰的，你明白吗？哎，你觉得人家大 boss 缺你这几张纸啊？你你换种方式行不行啊？那那怎么办啊？什么方法呀？嗯，把手拿出来，必须打一下。嗯，教你。嗯，春节以后是什么节？元宵。我知道是情人节。对呀，情人节你送他个礼物不就完了吗？啊，啊对呀。哎，我怎么没想到呢？哎，太聪明了，老生姨。拜为师呗。送什么礼物呢？你，帮我想想。想想啊。春运接送人潮肯定很多，就在这里等一下吧。不知道方强见到这个会有什么反应啊？我早就来了，给你打电话你没接啊？嗯，嗯，我睡着了，没听到。睡好了吗？嗯，嗯，还好。那我们走吧。嗯，哎，那个。
जाएगा我们家很传统，也不让过西方的情人节，所以我从来不过情人节。不过这个礼物，我很喜欢。前两天，丽叔的母亲去世了。什么？这阵子，他可能会住我们家里边。哦，那这段时间就好好陪他。嗯，我们走吧，他在车里等我们。林叔，你还好吗？新年快乐！天啊，林叔一下子变得好憔悴啊！怎么办？我也不会安慰人。林叔，我包里面有一包牛肉干，你要不要吃？珊珊，你要是饿了。自己多吃一点。嗯徐珊珊，你别想了。这个时候你跟人家争风吃醋干什么呀？我到了，我送你上去。不用了，你先上车吧，赶紧让丽叔回去休息。这是我应该做的。没事儿，嗯，那就下次吧。下次我请你喝茶，顺便把刘柳正式介绍给你。一次在医院，也不是很愉快。应该是我请的了。他把我的珊珊照顾得这么好。走吧。